አድማጮቻችን ተመልሳና ለኢትዮጵያ ምሽት በኢትዮጵያ ሊንክ ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት እስከ ኩላሌ 6 አድረስን ቆያል እንገና የመጨረሻው የውስጥ አዋቂ ወራችን ላይ እንደርሰናል እሁ ስለዚህ ሆነ ያነጣጥረለትና እሺ ታዋቂው አርቲስት የልጅናት ልትሆን ነው የልጅናት የምትሆነ ታዋቂ አርቲስት ማንነች ታዋቂው አርቲስት የልጅ መውለጅ አቀን መቼ ነው በጣም ጥሩ በተለያዩ ፊልሞች ላይ ከመሪቷን አይነት እስከ ረዳቷን አይነት ገጸ ባህሪ ነውክላ በመጫወት ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያገኘችው አርቲስት ናት በቅርቡ የልጅናት የምትሆነው አርቲስቷ ከፊልም ሞሽ በተጨማሪ በቴሌቪዥን ድራማም ላይ እናቃታለን ተወዳጅነትን አግኝታለች በተለይ ደግሞ ለሶስት አመታት ያህል ሰው ለሰው በተባለውና ለረጅም አመታት በኢቢሲ ላይ በመተየት ጥሩ ተቀባይነትን ባገኘው ድራማ ላይ የመዲን ገጸባህሪ በመተወን ተወዳጅነትን አግኝታለች ይህች አርቲስት ማህደር አሰፋናት ማህደር አሰፋ ባለፈው ሳምንት ወደ አሜሪካን የልጅ ለመውለድ ያቀናይ ሲሆን ከዚህ በፊትም አሜሪካን ተመላለሳለች ያሁኑ አካሄዷ ግን እንደከዚህ በፊቱ ለጉብኝነትና ለመዝናናት ሳይሆን ለመውለድ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሊንክ ምንጮች ገልጸውልናል ማህደር አሰፋ ከአሜሪካን በፊት የጽንስ ክትትሏን በዱባይ ታደርግ እንደነበር የገለጹት እነዚህ ምንጮች አሁን በኋላ ግን የጽንስ ክትትሏን ከዱባይ ወደ አሜሪካን አዙራለች እዛውም ትከታተላለች ሲሉ ገልጸውልናል ምን ያህል ጊዜ ሆነ የማህደር የጽንስ ሁኔታ ያልናቸው እነዚህ ምንጮቻችን ከአምስት ወር ከፍ ብሏል ሲሉ ገልጸውልናል ከዚህ በኋላ ማህደር ወደ አዲስ አበባ ተመለሰም የርግዝና ጊዜዋንና የሞለጃዋ ጊዜዋን አከናውና ነው ወደ አዲስ አበባ የምትመጣው እስከዛ ጊዜ ግን በአሜሪካ ትቆያለች ሲሉ ገልጾልናል ማህደር አሰፋ ስክቶል አሜሪካ መቆየቷን ያረጋግጡልን እነዚህ ምንጮቻችን ነፍሰ ጥሩነቷን እንጂ የልጅ አባቷን ከመግለጽ ተቆጥቧል ስለዚህ በቅርቡ ተወዳጅ አርቲስት ማህደር አሰፋ የልጅነት ቶናልሽ ማለት ሙስታዋጊ ኢትዮጵያ ሊንክ አርማቸችን ተመልሰናል ኢትዮጵያ ሊንክ የውስታዋቂ ፕሮግራማችን ነው የቀረበ ያለው የመጨረሻ ወሬ ላይ ደርሰናል ገና ሁለት ወሬዎች ይቀሩናል አሃ ለካዛሪ አምስት ነው አዎ አዎ በጣም ጥሩ እሺ ወጣቱ በአስገራሚ ዝርፊያ ድራማ ጉር ተሰራ ወጣቱ ጉር የተሰራበት አስገራሚ ዝርፊያ ድራማ ምንድነው በዝርፊያ ወጣቱ ምን ገጠመው አዲስ የዝርፋ ሲስተም ተብሏል ይሄ ያዘራረፍ ደግሞ ሰናይ ካሱ ይባላል ሰናይ ካሱ ለዚህ ሰራፋ የተዳር ለዚህ ዘረፋ የተዳረገው ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ሲሆን ለሊት 6 ሰዓት ላይ ከጓደኞቹ ጋር እየተዝናና ነበር ሰናይ የመዝናናት ጊዜውን ጨርሶ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር በመሆን ዝናናበት ከነበረበት ስፍራ ከ22 መኖራቤት ወደ ሆነ ወደ እንግሊዘን ባሲ ጉዞ ጀምራሉ ጉዟቸው ራሱ ሰነይ በሚያሽከረክራት ኮሮላ ኤክስኪዩቲቭ መኪና ይሆናል ከነበሩበት 22 አካባቢ ብዙም ሳይሩቁ ሁለት ጓደኛ ማቾች ጠብ ገጥመው ያሉ ጠቡ ወደ ከፋ ሳይደም መኪናቸውን ያቆሙና ሰናይና ጓደኞቹ የሚጣሉትን ሁለት ልጆች መገላገል ይጀምራሉ የሚጣሉት ልጆች በገላጋዮቹ ተው አንተምተው መባባል ይሽሉና ጣባቸውን አቆመው ዳሪ ይዛሉ በዚህ መhall ነሰናይ የሚጣሉት ልጆች እነሱ ከሄዱ በኋላ ድጋሚ እንዳይጣሉ አንደኛው ነውዴት ነው የምትሄደው እና መንገድ ድረስን ሸኝ በሚል መኪናቸው ውስጥ ቦታ ስለደበረ አንደኛውን መንገድ ድረስ ለመሸኘት አስገብተውት ይሄዳሉ ጉዛቸውን እንደቀጠሉ ብዙም ሳይርቁ እዚህ አካባቢ ሞረድ ፈልጋለሁ ይልና እንዲያቆሙለት ይነግራቸዋል ነሰናይም እሽልና መኪናውን ያሽከረክረው ራሱ ሰናይ ስለነበረ ዳሪ ዙ ያቆማል በዚህ መhall ገላግለውት እንደገና ሊፍት የሰጡት ልጅ ሲዮርድ እግዚአብሔርስ ጥልኝ አመሰግናለሁ ከማለት ይልቅ ጸያፍ ስደብ ይሰደባቸዋል በዚህ መhall ከኋላ የነበረው ልጅ አብሮ ሲወልድና እንዲባረ ግን እንዴት ሸኛናል እንዴት ሰደበናል በሚል ድብድብ ይጀምራሉ ድብድቡ ብዙ ሳይገልዘል ቅም ሌሎች ጓደኞቹ መገላገል ይጀምራሉ ነሰናይ ከመጣላው ልጅ ጋር ግልግል በሚፈጥሩበት ሰዓት አንድ ሰው ይመጣና መኪናውን አስነስቷት 
መንዳት ይጀምራል የመኪናው አንደዳድ ጠቡ ሲፈጠር ይላል ሰናይ ላይ ቶፒካል ኢንኩኑ ታውን ሲገልጽ በ ጠቡ በሚፈጠርበት ወቅት እንዳትተሰበር አንደኛ ጓደኛ የሚያርቃት ነበር የመሰለኝ በኋላ ግን መኪናው ፍጥነቷን ስትጨምር ሌላ ነገር እንደሆነ ገባኝና ዞር ስል ያከኛ ጋር ሲጣላና ቀደም ሲል ከጓደኛው ጋር ሲጣላ ይነበረው ልጅ ጅሮጡ ሲያመል ተመለከት ነው ወዲያው መኪናችን በዘራፊ እንደተወሰደ ስለገባ ንሱን ማባረር ያዝንና እሱን በቁጥጥር ስራው ለን ጉዳዩ ተፈጠረውን በማስረዳት ለፖሊስ አስረከብን ከ ፖሊስ እሱን ይዞ ሲመረምርም እንደማያውቅ ገለጸ በኋላ ግን ከ3 ቀን በኋላ መኪናዋ ካፒታል ሆቴል ፊት ለፊት ቆማና ተዘግታ ከመኪናዋ ላይ ቁርቡ ብቻ ተወስዶ ተገኘች ይላል ሰናይ ሁኔታውን ሲገልጽ ፖሊስ ይሄንን ድርጊት ፈጽመዋል ያላቸው ላይ አንዱኛው ላይ ምርመራ እየጀመረ ሲሆን ስለ ጉዳዩ ጠይቀ ነው ሌላው ተባባሪውንና መኪናውን የዘረፋት ልጅ ግን ለማግኘት አሳሳ ያደረገ እንደሆነ ገልጾልናል አድማጮችን ተመልሰና ለሆነም የውስጥዋቂ ፕሮግራማችን ነው የቀረበ ያለው ግዛቸው የመጨረሻውን ወሬ ሊያቀርብልን ነው ዮኒ እሱን አስተዋቀውና የመጨረሻው ወሬ ከመቀረው በፊት ግን አንድ የዝን ያለ ከዝም እናነሳዋለን በጣም ጥሩ አንድ ዝነኛ አርቲስት ፍርድ ቤት ሊቀርብ ነው የሚል ነው ፍርድ ቤት የሚቀርበው አርቲስት ማን ነው አርቲስቱ ፍርድ ቤት የሚቀርበው ለምን ነው የሚል ነው ትደግመው አለ አንድ እስከ ከፍተው ድረስ እሺ የፌስቡክ ገጻችን እየከፈትኩስ ነውና ትንሽ እሺ ዋይጄ ኢንደስትሪያል ኩዊን ኦፍ ሼባ ሬስቶራንት ኤቪ ክለብ የፕሮግራማችን ስፖንሰሮች ናቸው አሁን ሳይንታዋል አይ በቃ እንዲው ሐሳቡ እናቀረበውና እሷ እንዲሁ እንደ ጓደኛ ነው ስቀርባቸው የነበሩት እነሱ ግን የተለየ ከዛ ያለ ፍላጎት አላቸው በኋላ ግን እሷ ራሷ ለሁለቱም ከዛ ያለፈ እንደነሱ ፍላጎት ያደረባት መጣ ግን የትኛውን መመረጥ እንዳለባት ግራ ገባት አሁን አይደል ይሄው ነው አጠቃላይ ሐሳቡ ይሄው ነው አው ማንን ከልቤ ላስወጣና እንዴት ልቀጥል ነው የምትለው አው ብዙ አድማጮቻችንም ህክምና እየሰጠበት ነው ከውስጥዋቂ በኋላ ደግሞ በቀጣይ ወደ ሱን መንገባ በጣም ጥሩ ፍርድ ቤት የሚቀርበው ዝነኛ አርቲስት ማን ነው ግዛቸው በጣም ጥሩ ማመሰለህ ከታሪኩ ለመጀመሪያ ያልቀጠተው ዳርሲሱ ከመሄድ በፊት የአርቲስት ዘሪቱ ጌታ ሁን ባደረባት መንበህ ከመናስ ተረዳ ቆይታ ጥቅምት አንድ ቀን 2010 ህይወቷ ማለፉ ይታወሳል አርቲስቷ በህይወት ዘመኗ በወረዳ ሰባት በቤት ቁጥር 059 የሆነ ቤት ውስጥ ትኖር ነበር ይህን የዘሪቱ ጌታውንም ቤት በጂቲቪ አማካኝነት ኖርል ስቴት ደሳከናውሎለት መስከረም አንድ ቀን አርቲስቷ አርቲስት ዘሪቱ ጌታውን እንድትረከብ ተደርጎ የነበረ ቢሆንም ከቤት መረከቡ በኋላ ዘሪቱ በዚህ ቤት ላይ ለጥቂት ቀናት ብቻ ነበር የቀበው የቆየችው ከቀናት በኋላ የጤና ችግሯ ተመልሶ አጋጥሟት ወደ ሆስፒታል ገብታለች በዚያውም አሸልባለች ዘሪቱ ከዚህ በኋላ በዚህ ቤቱ ውስጥ የዘሪቱ የልጅ ልጅ የሆነው አቶ ናትናኤል ብስራት ተሾመ መኖር ጀምራል አንውስት ቤቱን እንዲለቀ በሚል ደብዳቤ ይሰጣል አቶ ናትናኤልም በዚህ ቤት ቅጽ ላይ ስም ያለ በዚህ ቤት ውስጥ መኖር እንደምችልና መብት እንደሆነ ህግ ይደግፈኛል በሚል ወረዳውን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ፍታቤር ችሎት ይሞግታል ፍርድ ቤቱም ተከሳሽ ባቀረበው ኪስ መሰረት መስተዳድሩ የሰጠውን በአምስት ቀን ውስጥ ቤቱ ለቀ ውጣ የሚለውን ደብዳቤ ላይ እግድ ያወጣል ከእግዱ በኋላ ለጥቅምት 15 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ቀጠሮ ይሰጣል በዚህ መሰረት ከሳሽ ናትናኤል በስራት ተሾመ የዘሪቱ ጌታው ኔልጭ ክርክሩን ለሚቀጥል ቀጠሮ ይሰጣል በመስክርነት ያስረዱልኛል ያላቾንም በሰው ማስረጃዎች ለፍርድ ቤቱ ያቀረበ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ለቀረቡት የሰው ማስረጃዎች ወይስክሮች መጥሪያ እንዲጻፍለት ጠይቋል በመዋሽ ዘሪቱ ጌታውን ቤት ላይ በመስክርነት ከተጠሩት መካከል ደግሞ አንዱ 
እና ዋነኛ ምስክር ዮሴፍ ገብሪ ጆሲ ሆኗል በመሆኑም ጆሲ ለምስክርነት ለጥቅምት 15 ቀን ለጥር 15 ቀን ፍርድ ቤት ይቀርባል ማለት ነው በዘሪቱ ጌታውን ቤት ላይ በጣም ጥሩ የወሬዎች ተጠናቀዋል አምስቱም ወሬዎች ከዚህ በኋላ ክሊኒካችን ነው የሚከፈተው ውስጥዋቂያችንን አመሰግናለን ብሬ እሺ ፌስቡክ ላይ ለቀዶ ጥገናው ምን ምን ህክምናዎች ተሰጡ እንደዋ ዋና ዋናዎቹ ንመለስባቸዋለን አዎ ጊፍት ያየቻቸው ነው ስለዚህ የተመረጡትን ሶስት ነግራና ለስመጣ ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ የፍቅር ክሊኒካችን ነው መንገበው በጣም ጥሩ